ഉണ്ടോ നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല തിളക്കത്തോട് കൂടി കിടക്കുന്നു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ആയുർവേദ ഹെയർ സ്പായാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ അത്യാവശ്യം ഹെയർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാമേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്പ് പിളര അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് കാണാം വഴിയെ കാണാം അപ്പോ ഹെയർ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു സുഖമില്ലാണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം യൂട്യൂബിൽ അധികാരം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഹെയർ സ്പ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ഈ ഒരു ആയുർവേദ ഹെയർ സ്പ പത്ത് പൈസ ചിലവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നും മേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൂടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനബിൾ ചെയ്യണമെന്നാലാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പാ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്പൂണും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണകളാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലോണം നമ്മൾ ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടുകെണ്ണയാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഞാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പിമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ തലയൊട്ടിയിൽ കുറെ അധികം എണ്ണ ഇങ്ങനെ തേച്ച് എണ്ണ കുട്ടി ആക്കാറില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിമ്പിൾസ് വേഗം വരും അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ കുറെ അധികം മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് അപ്പൊ അതും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിന് കടുകെണ്ണയുടെ പോലെ തന്നെ സിൽക്കി ആവാനും സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഒന്നായിട്ട് തിളക്കം കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കട അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒക്കെ ഒലിവ് ഓയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാസ്ട്രോ ഓയിലാണ് അവണക്കെണ്ണ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് കാരണം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും സ്റ്റിക്കി പോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നല്ലോണം ഒട്ടലും ഉണ്ടാവും മുടിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുടി നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും മുടിയിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പുതിയ മുടികൾ വരികയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാച്ചെണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കാർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു തിളക്കം കാണുന്നത് അഞ്ചന കല്ലിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെയർ നന്നായിട്ട് കറുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ നന്നായിട്ട് വളരാനും നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കാനും നല്ല നീളത്തിൽ വളരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓയില് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് കാച്ചെണ്ണ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു കാച്ചെണ്ണ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആവശ്യക്കാർക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു കാച്ചെണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അത് എന്നെ കിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്
അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹെയറ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നഴിച്ചിട്ട് കാരണം അടുത്ത് നമ്മൾ സ്പാ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം തോർത്ത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തോർത്തോട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ കെട്ടി വയ്ക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചൂട് വെള്ളത്തിന് പകരം അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള ഒരു നമ്മൾ കഞ്ഞി വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് മുക്കാം താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞി വെള്ളം ഈ തുണി നമ്മളിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചൂടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ചൂട് നമ്മുടെ ഹെയറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കഞ്ഞി വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാധാരണ ചൂട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഹെയറിൽ വെക്കാൻ ഭാഗത്തിനാകുമ്പോൾ താവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് കഞ്ഞി വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങും നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിൻ്റെ മാറ്റം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ചൂടാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടാറുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വയ്ക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം തന്നെ ചെയ്യാം ചൂടാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഷാംപൂ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണർ പ്ലസ് നമുക്ക് ഹെയർ പാക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതൊരു ഷാംപൂൻ്റെ മിക്സാണ് നമുക്ക് കുറേ കാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിന് ആവശ്യമുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ രണ്ടിലും നല്ല പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ പോഷക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെയും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിന് നല്ലതേ വരുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മുട്ടയും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹെയറിൽ താരൻ്റെ പ്രശ്നം തല തലയൊട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പൂപ്പൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങി എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ഷാംപൂ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഷാംപൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങി ഒഴിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനിഗർ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാല് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതൊരു നമുക്ക് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുപ്പികളിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഷാംപൂവിൻ്റെ ടെക്സ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുക ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഷാംപൂ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ടെക്സ്ചർ ഇതുപോലെ വരണം ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൂണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം തിക്കായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൊണ്ടുവ
വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഇപ്പൊ വാഷ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പകുതി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉള്ളിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കണ്ടറിയാം ഒരു തിളക്കം ഹെയറിന്റെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടോ നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല തിളക്കത്തോട് കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗറിന്റെ ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു തിളക്കം ഹെയറിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇത് ഉണങ്ങാനുണ്ട് ഇനിയും അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക് ക